네, JL 워치입니다. 오늘 소개해드릴 제품은 오리엔트시겠고요. 어, 반비노 그레이 컬러 모델입니다. 어, 오픈하트로에서 이번에 새롭게 출시해준 모델이라 리뷰를 올려드리게 됐고요. 일단 어, 뷰메틱도 있고 오픈하트 모델도 있는데 이제 오픈하트 모델이 되는 순간 어, 똑같은 뷰메틱에 비해서 이제 가격이 조금 올라가잖아요. 그래서 뭐 해밀턴도 뭐 뷰메틱에 비해서는 오픈하트가 좀더 비싼 편이고 프레드리 콘스탄트 같은 경우도 똑같은 디자인인데 이제 오픈하트가 되는 순간 어, 가격이 좀 올라가는 걸볼 수가 있습니다. 그리고, 그런데 이제 올라가는 그 폭이 뭐 10만원, 20만원 그런 식으로 올라가는데, 이제 이 오리엔트 시계 같은 경우는 반비노 기본 모델이 거의 10만원 후반대에 형성이 되어 있다면, 이 모델 같은 경우는 20만원 중반대에 형성이 되어 있어서, 어, 그렇게 크지 않는 가격 폭이, 폭에, 폭으로, 어, 이제 그 오픈 하트를 즐길 수 있다는 그런 장점이 있을 것 같아요. 그래서 또한 가지 눈여겨볼 것중 하나는 이제 그레이 컬러긴 하지만 그냥 그레이는 아니고요. 어, 이 측면이 좀 어두워지는 그런 형상을 볼수 있습니다. 오리엔트에서 최근에 다이버 시계도 그렇고 어, 반비노 모델도 그렇고 어, 끝으로 갈수록 이렇게 어두워지는 듯한 다이얼 느낌을 많이 표현해주고 있고요. 어, 약간 빈티지한 느낌도 나면서 또 세련된 느낌도 나서 저는 그냥 어, 밋밋한 그레이보다는 이게 더 좋은 시도였다라고 생각이 좀 드네요. 스펙을 좀 소개를 해드리자면 어, 40.5mm 어, 케이스 사이즈를 가지고 있고요. 로우 트러그가 48mm니까 어, 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 지금 시계가 멈춰 있는데 어, 수동 감기가 지원이 되니까 수동으로 시계를 감아서 한번 돌려볼게요. 네, 이제 밸런스 휠이 돌면서 이제 초침이 움직이는 걸볼 수가 있고요. 날짜 창이 없기 때문에 어, 용도를 그냥 이렇게 빼서 바로 핵 기능이 작동을 하고 어, 네. 10분반을 맞출 수가 있습니다. 그리고 또 고스트 포지션이 없기 때문에 한 칸이 그냥 그냥 빠져 있는 어, 느낌이 들진 않거든요. 그래서 그 부분도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 글라스 같은 경우는 도움 형태를 썼기 때문에 어, 미네랄 글라스인데 사실 밋밋하게 사파이어를 써주는 것보다 저는 이 도움 형식의 글, 어, 글라스를 포기하지 않은 게 조금 더 반비노를 돋보이게 해주는 그런 역할을 했다고 보거든요. 그래서 시계가 여기서 그냥 밋밋한 다이얼을 쓰는 순간 시계가 되게 좀 심심해지거든요. 그래서 그냥 그 실용성보다는 어, 디자인에 좀더 집중했다라고 보셔야 될것 같습니다. 네. 이 방수 같은 경우는 30기압이니까 참고하시면 좋을 것 같고요. 안쪽은 이렇게 시스루 백으로 되어 있는 걸볼수 있습니다. 드레스워치라서 이중 버클은 아니고요. 그냥 버터플라이 방식을 써주긴 하는데 이 버터플라이 방식은 좀 호불호가 많이 갈리는 편이죠. 로우트러그가 48mm이기 때문에 아마 카키필드 38mm도 로우트러그가 48mm거든요. 그렇지만 카키필드보다는 어, 좀더큰 느낌이 드는 거는 사실인 것 같아요. 아무래도 케이스 사이즈가 2.5mm 정도 크다 보니까 어, 약간 1mm 정도만 줄여서 39.5mm에 출시했으면 어떻을까 좀 생각 좀 생각도 듭니다. 오리엔트 스타에는 이제 반비노랑 거의 비슷하게 생겼는데 이제 38mm, 9mm를 출시를 해주고 있는데 반비노에서는 아직 작은 사이즈를 보지는 못했던 것 같네요. 무브먼트 같은 경우는 F6723 무브를 써주고 있는데 이게 뭐 세이프코 5 모델이나 뭐 시티즌의 8000번대 모델 무브에 비해서 성능이 좀 덜하거나 그러지 않거든요. 그래서 뭐 오리엔트의 그 입지가 계속 올라가는 이유도 뭐 이런 가성비 시계로 계속해서 좋은 디자인을 출시를 해주고 있어서 뭐 그런 현상이 아닌가 생각이 좀 듭니다. 좀 아쉬운 점이 있다면 반비너 모델 보면은 이쪽이 지금 그 안쪽에 글라스 안쪽 부분 케이스에 마감이 조금 거칠게 이렇게 어 마감이 되어 있는 거볼수 있는데 이 부분을 조금 안 보이게 해주거나 어 다른 방식을 좀 써줬으면 좋겠거든요. 그래서 반비너 모델 보면은 이 부분의 마감이 조금 거칠 때가 있어서 어 약간 눈에 거슬릴 때가 있거든요. 그렇지만 정말 시계를 가까이서 보지 않는 한은 어, 눈에 띄는 부분이 아니기 때문에 큰 문제가 될 거라고 생각이 들진 않네요. 네. 시계가 조금 차가운 느낌이 들기 때문에 뭐 봄가을보다는 
여름이나 겨울의 느낌이 좀더 난다고 보시면 좋을 것 같네요. 네. 오픈 아트도 좀 자세히 보여드릴게요. 네, 이렇게 해서 오늘은 오리엔트 오픈 아트 그레이 컬러 모델을 리뷰해 드렸고요. 다음번에 또, 또 다양한 시계들로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.